შენ რამდენი ხნით ადრე გადიხარ სახლიდან პაიმანზე. ახლა ეს რო გაამრავლე ორზე, ან და კიდევ ოთხზე. იმისთვის რომ არ დავაგვიანო, ჭირდება ადაპტირებული ტრანსპორტი. იმისთვის რომ ვისეირნო, ჭირდება რელიეფური და ტაქტილური ბილიკები. იმისთვის რომ ჩემი პაიმანი იყოს უსაფრთხო, ჭირდება ხმოვანი საგზაო ნიშნები. ეს ყველაფერი სრულყოფილად არ მაქვს. დააკვირდი და დაინახა. რომ გადახვალთ გააჩერეთ. თქვენი აზრით, როგორ უნდა მივანიშნო სამარშუტო ტაქსიში მძღოლს, რომ ჩემი გაჩერება? უხერხულობა, რომელიც ალბათ ახლა წარმოიდგინეთ, ჩემი ყოველდღიურობა. ადაპტირებულ ტრანსპორტს უნდა ხონდე სპეციალური ხილაკი, რომელიც იქნება კომუნიკატორი ჩემსა და მძღოლს შორის. მე მოგიყავით ერთი პრობლემა ალბათ რამდენიმე ათეულიდან. მოისმინე და გაიგონებ. ყოველთვის მინდა და ხალხთა რავალი მხიარული მზიურის ნახვა. დღეს უკვე მზიურში მუშაობ, თუმცა იმისთვის რომ სამსახურამდე მივიდე, დაახლოებით 3 ტრანსპორტის გამოცვლა მჭირდება. რაც ძალიან დიდ დროს მოითხოვს, ამიტომ ჩემი შემოსავლების დიდი ნაწილი ხმარდება შეუფერხებელ ტრანსპორტირებას და დამხმარე ადამიანს. მართალია, ბოლო დროს ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა, მაგრამ იმისთვის რომ ჩემი საქმიანობა არ შეფერხდეს, მეტი ნაბიჯის გადადგმა საჭირო. ტელევიზორში ხშირად ჩანა, მაგრამ ტელევიზორს იშვიათად ვუყურებ. გადაცემების დიდი ნაწილი ჟესტების ენას არ იყენებს. კინოში და თეატრში იშვიათად დაუდივარ. მიზეზი ერთი და იგივეა. სტანდარტული დაზღვევა, რაც ყველას აქვს, ჩემი საჭიროებების დიდ ნაწილს არ ფარავს. მინდა რომ თავი მართლა დაზღვეულად უბსნო. მე მიყვარს ხატრული და პროფესიული ლიტერატურის კითხვა. კითხვაში სპეციალური აპლიკაცია მეხმარება, თუმცა შესაბამისი ფორმატის ქართულენოვანი წიგნი ძალიან ცოტაა. არა და მე ბევრი მინდა ვიკითხო. 